假装说要走，你会抱紧我吗？痛都是因为拥有。拍摄为什么要这样讲话？对我们今天拍摄专辑《我们曾相爱》的主打歌曲《该忘的日子》<音>，为什么声音要压这么低呢？因为呢，这是我首次第一次跟周格泰导演合作。嗯嗯，怎么手机可以这样？<笑><笑>我先为大家说明一下。因为听说周导演是一个希望我们在拍摄的状态之下，大家是非常专注的，所以我们不可以有任何的声音。他现在也在拍摄，所以我们讲话要小声一点。以前呢，看他帮别的歌手拍的 MV 都是非常的激烈，所以我不晓得等一下我对嘴要不要，也是要很激烈这样子，像像这样，开往的，类似那种。该忘的日子其实就是已经在分开告别这段感情的这个阶段，然后通常这阶段会分很多很多种，然后这个是比较初期的阶段，就是你要开始尝试试着一个回到一个人的生活，那通常这是非常不习惯的一件事情，因为你已经很习惯跟。旁边有一个人跟他一起相处，一起生活，然后你突然回到一个人，其实是会有一点恐惧的。完成，你你你自己吗？嗯，可能是大家吧。<笑>今天拍片的一个心得就是哭泣。<笑>你要怎么样去淡忘这些回忆？因为有的时候你刻意想忘记，你反而会忘不掉。所以呢，这个这个时期就会比较煎熬一点。所以，该忘的日子就在讲这个阶段的一个心情故事。因为我觉得，其实很多人在分开呃的时候，一定难免最多最多的情绪就是伤心难过，甚至是会生气。就是不甘心，但是呢，你越是想用这样子的一个念头去想过去的那段回忆，你就一定真的是走不出来。所以你不如就是，我觉得诅咒对方是可以的，但是在，<笑>因为就是不甘心啊，就你,你凭什么跟我分开？我这么好，对，然后偶尔有一些这样的负面情绪。发泄出去，其实你就给自己一段时间吧，就是让自己该发泄都发泄，找朋友去聊聊天也好，就是你要有适当的发泄，不要一直认为自己是那个最悲伤、悲情故事里面的女主角或是男主角，对啊，因为这样对自己其实也不是一件好事，所以我觉得可以给自己有发泄的空间，但是嗯，还是要想想身边还是有很多爱你的人，而且真的要懂得爱自己。连结束都要我说，以为我假装说要走，你会抱紧我，痛都是因为拥有，等不等都难过。该忘的日子好多。剩下的爱情收走，我总是付出好多。